可知道，离开才怀念你还在，不如我们别醒来。别醒来，在生活的沿途将同光盖，期待用心生长的光彩。每个人的号码牌会记载，重逢以来。从此别再担心雨雪覆盖。这些年有多少改变？还希望这些非复制言，那重叠的视线，你会懂。微笑。澳洲留学的，是啊，但毕竟不是实践所得，还需要向蒋小姐多多学习。蒋领导，你刚刚不是还说要赚钱吗？那李总、金总，我们三个人一人一套，你这个月的奖金应该不会少了吧？啊，咱们这个楼盘的开发商是金研集团，基本上就是品质保证了。我先带大家去看一下样板间吧，这边请。好，这边请。各位看完房感觉怎么样？挺好的，谢谢你。我们回去再讨论一下，是有什么问题吗？可以现在问我，没什么问题，谢谢。看房当天下定的话是有九八折折扣，你们感兴趣的这些大户型是可以优惠挺多的。其实一周内下定的话，车位费是有折扣，但是力度和九八折相比还是相差了不少。咱们再看看公共区域，好，走吧。蒋小姐，我也给您一张我的名片吧，有任何问题随时跟我打电话，方便留一个您的电话或者邮箱吗？待会儿我把户型图都发给你，我等下发信息给你。好，走吧。南孙，我和你小姨已经到上海了，有空你就过来啊。你们已经到了，现在才告诉我，我这就过去。啊。奶奶，哎，回来了。奶奶，南孙回来没有啊？我买了张师傅熏鱼，一会儿炒个青菜就够了。他刚刚来电话说不回来吃饭了。啊，他早上还说要回来吃的呀。他跟谁去吃饭啊？不知道。喂，南孙，你晚上回来吗？我买了张师傅熏鱼，要不要给你留一点？啊？哦，行，那你先忙吧，我。那我跟奶奶管自己吃了啊、哦，嗯。他说他干嘛去了？嗯，他说他在公司吃了，这几天工作比较多，所以可能都不太能晚上回来跟我们一起吃晚饭了。晚点回来也可以再吃点嘛。公司里能吃到什么？你给他留一点，用保鲜膜一封，啊？嗯。喂，欢
乖乖，想死你！你怎么自己就回来了呀？我们都是大人了，又都是中国人，自在一点，天黑了。好，咱们坐下来说吧。坐吧。哎，王永正，丹丹借我养两天啊。当然。早知道你把她带回来，我把 Kent 也带回来了，你都不知道 Kent 多想丹。我知道。不是感觉好长好长时间没回来了。小影，这房子好大、啊。叶景言的房子，之前他父母住，父母不在了，空姐是空着就借给我了。哦。教授，第一次来上海呀？五六年前来过，但是现在上海变化太大了，完全不一样了。让我妈好好带你玩一玩。哎，要不我们一会儿在家里吃火锅吧？南孙陪你和教授吃吧，我要带王永正去跟叶谨言吃个饭。你跟王永正现在怎么样啊？就你看到的这样。小姨，嗯，你跟那个叶谨言，你们两个是……嗯，中国人讲“十余微十”。不懂，就是很早就认识了，二十几岁到现在多少年了？所以你你们两个都没有，就是没有，<笑>没有啊？为什么？这不很正常吗？你一辈子遇到的、欣赏的、谈得来的、喜欢的那么多人，不是每一个都可以在一起谈恋爱、做夫妻的。有的做了朋友，有的做了同事，有的过很多年才能见一面。姻缘不一样，关系就不一样，享受就好了。那你是欣赏的、喜欢的，还是谈得来的？真的很八卦呀！<笑>志同道合。了解。还是曾经的。您好，先生。哎，这是您在京东超市上订购的商品。好，谢谢啊。哎，没事。好。嗯，来，来弄一下。妈，这些菜是您买的还是教授买的呀？应该是叶谨言知道你小姨要带我们过来住，今天早晨让人在网上订的。郑州的。教授还吃得惯吗？涮羊肉？当然了，我还是个中国胃，永远也变不了。明天我带你出去吃，你老说在国外，食材调料都买得到，但是就是火候不够，烧不出上海的味道。嗯，孙。我和你妈妈打算这次回去以后就结婚了。我是准备办一个简单的婚礼，可是你妈妈连婚礼都不想办。还有，短时间内我们是不可能再回上海生活了。一方面是因为我工作的原因，还有一方面是为你妈妈考虑。他需要一段较长的时间来告别这里的过去。他一直担心你在上海的生活，但是我告诉他，你现在已经足够大了。你说的对。他说了，结婚以后不改姓。我不习惯。我尊重他。戴丁也是很好听的名字。你长大了，你也可以直呼他的名字。可能这样，可以重新处理你们的关系啊。他说的太多了，这是以后的事情。我们的问题，一步步来。只是我这次特地回来，想要当面，怎么说呢？如果你同意的话
，我才。秀手说的对，你是你自己，你是戴英，你要做什么不需要我的同意。教授，我有一个要求，照顾好我妈妈，照顾好戴英女士。过去这二十多年，我妈妈过得不开心，五十岁也好，六十岁也好，都不晚。都可以是一个新的开始。奶奶可以吃饭了。嗯，好。最近阿婆没有来啊，跟老年团出去玩了，两千多块，去香港。那以后我跟门孙也带您出去玩一玩，乘游轮好不好？以前，男孙的爸爸也说，一家人去乘游轮。不好意思啊，奶奶。没什么不好意思的。我也是很久没有联系以前的老朋友了。南孙爸爸出事以后就没有联系。昨天才知道，有一位已经没了。奶奶，我说如果啊，嗯，如果南孙的妈妈从国外回来。您想不想见一见？或者说您不想见？奶奶，你吃熏鱼啊！我就是随便说一说的。男孙是去见他妈妈了吧？没有啊，奶奶，我说了，我就是随口说说的。别骗我啦！年纪大了就有一点好，你们小年轻的心思啊，骗不了我的。谢谢你，南孙。大英女士，你值得拥有。奶奶那里，你帮我带点东西给她，我就不见她了。肯定是不开心的见面。我没告诉他你回来了。事情总该有一个了结。那我知道了。苏苏的电话，奶奶知道你回来了，她想见你，约你明天中午吃饭。我先回去看一下，再说吧。哎，好，没事。挂了。叶谨言来不了了，啊！董事局临时开会，问责他的图书馆计划。看来最近他确实压力不小。不过他让我转告你，他不会放弃的。嗯，那我们自己吃。好，谢谢，请慢用。明天中午我要跟蒋南孙一起吃饭，你要不要一起？你们吃吧，你们那么久没见面了，我就不要挤在中间了。但小姨，你能不能帮我问他那个图书馆的事啊？啊
他说要再想一想。我是想，你帮我劝他来金言，真的，你一句敌我十句。对我们男生这么认真？我对谁都这么认真。还是那个问题啊，你为什么会这么执着的要跟着老爷一起做图书馆计划？很可能会失败的。嗯。但他都不怕了，我怕什么？错。那几年当然可以不怕，他可以不怕失败，因为他已经赢了几十年了。你别看他做生意、造房子、卖房子，其实他骨子里面还是一个理想主义者。如果说他现在还有钱，能够投入到图书馆的计划，那是因为另一边有唐鑫在给他挣钱。你也认识唐鑫？何止认识。我输给他了，所以现在他是叶谨言的左右手，我不是。你会输给他？当时来讲，可以这样说吧。我现在，我自由自在，他还是套中人。不是你想的那样，啊？我想怎么样？初创阶段，我们一起工作，但当我跟他只能留一个人的时候，我觉得，相比之下，他应该能比我，更能给叶景言助力，就退了。一山难容二虎。所以叶总对你是有歉疚的。其实没必要。那你跟唐鑫还联系吗？很少。特意的去联系和维持，是不是很假？不过他这个人呢，十几二十年都不会变的。永远擅长的只有一件事情：赚钱。带着他的团队，一起赚钱。奶奶，我先回房间了啊。我妈和小姨今天刚刚到上海，我还没来得及跟你说。她也没说要来看看我。没有。索索说。你想约他明天中午一起午饭？他回来了，跟我一起吃个饭不行吗？那你说什么呢？至少，他不可以这样一走了之。奶奶，他要是觉得不开心、不幸福，只要他想走，理论上任何时候，他都有离开的权利的。结了婚呢，就是一家人，他还得叫我妈呢。一家人不是说的是做的。如果以前你真的把他当儿媳，今天他也还会当你是一家人。如果以前你当他是外人，今天他当然也能当你是外人。你不要生我的气，我想，明天他是可以不应你的约，来吃这个饭的。你无非是骂他，发泄一下，何必呢？你去见他，拍照了吗？让我看看。这个人是谁？小鱼的朋友
怎么了呀？你说我是不是对奶奶太狠心了？她其实还是想见见我妈。就算她要想见，她肯定也不会承认的呀。见到了还是责备，还不如不见呢。电话。喂，不好意思，我现在没空见你。你刚下班，我也没空见你。我明天还要上班的。再见。谁这么晚给你打电话呀？小林呢？谁啊？他名片上没有中文名，但我觉得他就是圆圆。圆圆，思思姐也来啦。我知道该怎么做。两位好，蒋小姐你好，思琳娜，是那个圆圆吗？他怎么又出现了？我想着，怎么会有两个人长那么像？就是眉毛、眼睛的那种神情，一看就是圆圆。但是整个人的样子其实又不一样了。他倒是有钱整容啊，不知道。他找你干嘛呀？人家现在是澳洲留学回来的销售 Selina， 肯定是让我不要拆穿他，最好再买他三套大户型。不能助纣为虐，不理他，不招惹我就好。他要是太平点，大家皆大欢喜。但是他要搞事情，绝不姑息，听见没有？绝不姑息！你别心软了啊！嗯，奶奶，奶奶，你怎么了？我想问你，你知道南村的妈妈哪天走？奶奶，你怎么这么问啊？我问你知道吗？他们要带，他们要先去北京玩，要跟小姨一起。小姨也是难得回来一次嘛，所以要先去北京，然后从北京走。哪天走？奶奶，你问我这个做什么呀？我拜托你一件事。你说，你了解一下，他哪天走？你陪我去机场，我不干什么，就去看看。我知道，南孙肯定不答应。可是他这一走，不知道什么时候再回来。奶奶，你不要这个样子嘛！世界长一点的话，可能以后我也看不到。哎呀，奶奶，你不要说这样的话。以前再怎么样，也是一家人。南孙说的，那是你们年轻人新时代的观点。我们也有我们的老思想，想劝世改变都不容易。苏苏，你帮我这个忙。好，奶奶，我去问一下，我试一下。奶奶，你不要这个样子，别这样啊！没事，我去问啊。谢谢你。找哪位？蒋南孙。南孙，有人找你、啊。谢谢啊。你怎么找我公司来了？之前你和李一凡来看房子，他告诉我你公司的名字
。房子买不买不是股东决定的，每个人的需求不同。这个我知道，但是这样好不好？如果这三套房子从我这里走，佣金我分你一半。那么大方，我主要是要冲业绩，我想要当经理。他们都是我的朋友，这种事情我做不出来。你放心，我不会跟他们说的。那也不行。其实这是我来找你的第一件事。我们都不是有钱人，你可以问问你的好朋友朱锁锁，他之前也在金燕卖房子，这三套房子能赚取多少钱？你要是心动了，随时可以来找我。还有第二件事，你应该猜得到。紫琳娜。我的过去我自己已经忘记了，我希望你能够忘记。自己的过去，怎么能说忘记就忘记呢？你不觉得你和以前的蒋南村也不一样了吗？当然不一样了，但是我没有忘记过去的自己是谁。我们还是不一样。你不能总是靠手段，靠欺骗来生活。抱歉，你说的两件事情，我都不能答应。打扰了。午饭多长时间？公司没有硬性规定时间，活干完了就可以了。做不完的，我带回家做。这么自由，开心。王永正这么喜欢你，怎么没有拉你一起去金岩做图书馆项目？他没跟你说。说什么？我拒绝他了，他还没有放弃，不然不会不告诉我，还让我来试试。你跟我说说吧，你到底怎么想的？金岩和杨科这个小公司，我真的想不到你去杨科公司的合理性。人生就是这样，求上得中，求中得下，求下而不得。你本来是一把锋利的刀，待在这样的公司，马上就会变成废铜烂铁，功夫全废了，到时候有的你后悔。我一直都不是一个很上进的人，像现在这样朝九晚五，钱多事少离家近，我还想怎么样？职场黄金期，没几年的。跟对人，学到本事，比赚钱重要。这样，你如果实在对图书馆项目不感兴趣，你可以去唐鑫那儿。唐鑫和董教授很熟的，请董教授推荐一下，应该不难。或者我直接跟叶谨言说，让他安排你跟唐鑫见一面。到底怎么样啊？我大老远跑过来吃顿饭，你可不能叫我无功而返哦。你应该很久没有吃过这么好吃的东西了吧？怎么能叫无功而返呢？是不是发生了什么我不知道的事情啊？没有啊，我就是学了二十几年，觉得都学傻了。现在就想轻松一点，就让我偷懒几年吧。我也想像索索那样没心没肺的，开开心心的。这下王永正该失落了。过几天就好了哎，你妈妈什么时候去北京啊？周五上午十点的飞机。哦，干嘛？没什么，我就是觉得我应该去送送你妈妈。你有空啊？现在是无业游民，随时都有空。啊，还有啊，你能不能帮我问一下范秘书，李一凡看那个楼盘，就是圆圆卖那个楼盘，金岩的。好，那我现在就去，保证比圆圆的便宜。哎，范范，这儿
什么事儿啊？不能电话里边说啊。我有事儿求你，快坐。想喝点什么吗？我不喝了啊，你这赚钱也不容易，我喝水就行。说吧，什么事儿啊？蜜月。蜜月。嗯。我们新开盘那个项目。嗯、你有折扣吗？你要是买的话，当然，你买不起呀、啊。不是我买，我朋友买。那不行。你说你有朋友，别人也有朋友，这经验上上下下这么多人，谁没几个朋友啊？特别重要的朋友。还有人说特别特别特别重要的朋友，那也不行。不行，范米，这事儿你一定得帮我啊！新仇旧恨是吧？是可忍，孰不可忍？我只要三套，我给贱人一个教训。别别别别别别别别！你这说什么呢？什么贱人？你还一下要三套？这事儿我管不了啊，你找叶总去。嗯，行啊，我是个叛徒，他不会理我的。自己也知道。老板，我跟你说，这事儿我告诉你，你一定比我还生气。就你们那些小姑娘之间的事儿，我会生气。我跟叶总这么多年，风风雨雨什么没见过呀？什么气我没受过呀？我能为这事儿生气？我我早就气死了我。也太气人了吧！这欺人太甚呢，这是欺人太甚。哎，蒋南孙还不让我说，说是他的私事，说不该说出去。哦不不不，这个事儿啊，的确是人家的私事，不应该说出去。他愿意做什么样的人，他可以做什么样的人，但是他不能这样吧？他。所以是不是应该要检举揭发他？我得让他知道蒋南孙不是好被人欺负的。你说的对啊。嗯，所以你打算帮我了？不，这事儿我还不能答应你。因为究竟这个集团呀，上上下下各种规章制度，对不对？你也知道，老叶。知道，知道。那你不是犯人吗？那什么事儿是你解决不了的呀？那倒也是啊，尤其是像这种啊，助人为乐的事儿，我向来是愿意出手的，该出手就出手，该出手就出手。这是给二位的礼物，请笑纳。谢谢。这么突然叫我们来，是不是有什么好消息啊？当然啦，你们三套房子一起买，当月付定，我给你们拿到了最最低的折扣。今天是本月的最后一个工作日，你们想要付定的话，可要抓紧了。通知蒋小姐了吗？哦，我给她打过电话了，可是她没有接，应该是工作太忙了，不太方便。但是蒋小姐提出的问题我已经代为解决了，主要就是你们三位都想要十六层的南北通嘛。那么现在我给到你们八号、九号、十号的十六层 C 户型就没有什么问题了，他不过来也没有关系。谢谢啊，哎，李总，李总，总，这是给您的礼物。哦，谢谢，请坐。好，说是。给了最低折扣，晶岩的房子肯定是没问题，但是价格也不低呀、啊。三林娜说了，给了我们这个月最低的价格。今天是最后一天了，你要冲业绩了吧？其实我也没有什么不好意思的，月底了嘛，销售都有压力的。哎，石总呢？我今晚你们再去闵行区找石副总，接他过来。啊。我懂了，今天就要把这笔钱都收掉，还请大家多多体谅了，这是合同。谢谢。每一页都需要签名。巧了，蒋南村给我来电话。啊，如果是房子的问题，你们先签，我来跟蒋小姐说。嗯。哦，好，好的，好的。蒋小姐说让我们先等一下，说是还能帮我们再要一点折扣。不可能，你们三位一起买房，当月付定，我才拿到最最最低的折扣。不信你们可以问我们销售部的任何一个人。绝对不可能有更低的折扣了
。我这么说可能不太合适啊，李总。我不知道蒋小姐是不是认识这里的其他销售，或者有什么别的关系，想要把这个单子给到另外的人来做。我不可否认，你们这是一个大单子。自从你们上次过来，就很多人都看着。我想，如果有机会的话，他们都会找关系，甚至是和熟人里应外合来分取这笔佣金。我是指的某种情况啊，不是说的蒋小姐。我想要表达的是，过了今天，下个月，绝对不可能有这么低的折扣了。我现在就可以给经理打电话，让他来向你们承诺。经理吗？您能下来一趟吗？啊，是，李总，他朋友说还有更低的折扣。好，好。喂，你好。好，好的，好的，谢谢啊。嗯。他们经理确实说了，是最低折扣了。就这样吧。啊。放心吧。等一下，你去拿两把椅子。范律师，我来吧。这位老先生怎么称呼？啊，他们销售经理说了，确实是最低折扣了啊。销售经理呢说的是实情，但是，在我这里。还有一点空间，所以您先不要急。蒋小姐是您的朋友吧？我们经理也说了，难不成您的朋友还有别的更好的渠道？这样啊，您呢容我一天的时间，明天我找人给您办好。这位老先生到底是谁啊？我没必要让你知道我是谁吧？我就是来这儿坐一会儿的一位老先生。那您不是明着跟我抢客户吗？我有必要跟你抢客户吗？我不过是朋友让我来帮忙，我来帮一个忙。哎呦，范秘书啊，您说您来了怎么也不跟我说一声呢？哎，我说你们怎么回事啊？范秘书来了也不泡壶茶吗？把我那个最好的大红袍拿来给范秘书泡上一壶，快点啊！这几位都是我的朋友啊，这位好啊，哎，给范秘书的朋友一人泡上一杯，快点啊！你先把气儿喘匀了啊，把自己的领带系好，注意点企业形象，行不行？是是是，范秘书，呃，您就吩咐吧。是这样啊，嗯，刚刚呢，这个，啊，塞琳娜啊，塞琳娜说说这几套房子已经是最低价了啊，所以催着我这个朋友呢，赶紧签字付钱。但我想呢，这样啊，我呢，跟老叶说一声，怎么着？也给便宜一个三万五万的，对不对？一来呢，给我个面子，也让我这几位朋友开心嘛，绝对没问题。叶总同意了，我马上去办。当然了，范秘书您开口了，叶总肯定会同意的。那当然了，你说我什么时候做过这种人情？没有，没有，绝对是第一次啊！可见范秘书对诸位朋友是多么的上心的。<笑>那好，那我就先走了啊。哎，范秘书，喝口茶再走呗。好，好。啊，好茶。哟，您喜欢，明天给您送点过去，顺便给叶总。叶总从来不让人做这种事情。啊啊，是是是，是。那我走了，丫头。谢谢范秘书。哎，范秘书，谢谢啊。哟，帮了这么大忙。哎呀，小事情，小事情。啊，只要你记住啊，我是南孙的朋友。谢谢。爹，范秘书，慢走啊！你真是，回头再说吧。我们也走吧。好吧，那不好意思了啊。哎，各位慢走，麻烦陆经理了。哎，蒋小姐，哪里好？麻烦陈丽娜了，各位慢走。好，再见啊，李总，蒋小姐慢走啊。哎，各位老总慢走啊，我送你们吧。哎，不用了，留步，慢点啊，慢点啊。经理，哎。这个范秘书是谁的秘书啊？哎呀，你看看啊，这个气度，这个架势，叶几年叶总的秘书，好好看。
下闹，吃饭吧。谢谢谢谢谢谢谢谢你啊，范范、哎。南森给我学了当时的场景，简直太帅了，你知道吗？那叫什么？英雄降临，男神在世，所向披靡。那句诗怎么说来着？雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，强虏灰飞烟灭。那是周瑜。哎，你什么时候这么有文化了？我做销售的时候背的呀，你得根据。客人不同的情况，你要夸赞他的呀，是不是？那个时候背了好几段呢，什么“陌上人如玉，公子世无双”。你遇到年轻一点的，你还得说他“腥风美酒斗十千，咸阳游侠多少年”，怎么样？<笑>这真管用啊！当然管用了。我跟你说，现在那个 Selina， 她卖房子的基本修养跟我比差远了。这事儿啊，你还得感谢叶总啊。你跟他说了？嗯，那当然说了，要不然我答应人家三万五万的，我得自个儿掏啊。那还真要谢谢他了，范范，嗯，你去替我谢谢他啊！不是因为他便宜了多少钱，是因为他替我闺蜜撑腰了，要不然南孙只能被人欺负。叶总说了啊，你们呀，差不多就行了，人家也不容易。看他表现，谁啊 ？Selina， 不就是赛琳娜吗？我有范金刚啊！哎呀，真好吃。你要不要上楼坐一会儿？坐了。呃，你等我一下啊。这个你拿着。我不能要啊，我自己还是有一点积蓄的。你的好意我心领了。你打开看看是要找导游吗？我虽然是学旅游管理的，但是我毕业之后就没干过这行了。但如果是为了挣钱的话，我可以考虑一下。你朋友啊？啊，对，我朋友，叶谨言。范锁锁，范锁。叶总，啊，你是在叫我吗？是啊。当晚风缓缓吹进海港，我是足迹的月光。这傍晚，是否你也一样？你欣赏我欣赏你的模样，我爱你温柔的光，缘分让我们彼此相。刻之后再相望，夜微凉，昼微凉。我望着你渐渐远去的方向，却追不上生命啊，总是无常。到最后，希望都幻化成。穿进你